，所以我我是个会计。说话，说话。说话。嗯。P N B 问题解决了吗？植物素质还没有。我的研究呢？我的研究成功了吗？你一直在研究数学，但具体到什么情况我不知道。那那那就是失败了。哎，我觉得前半生自以为是个天才。然后结果，不是爸，你别别唱这个了，脑子坏掉了，怎么会这样呢？爸，先先不想这个好不好？不好下来的。爸，你知道吗？我。刚去那个世界的时候，其实特别害怕，特别慌。但你给了我挺多力量的。我每做一件事情时，就老想到你，我唠叨那堆话，像什么没什么大不了的，总会有解决的办法的，还不至于到绝望的时候。无论结果如何，努力，还有认真的经历。总会带给我收获。只要你不被世界改变，你就改变了世界。干嘛呢？怎么还不睡呢？你怎么还不睡？我这就睡。你心里有事儿？为什么这么问？你最近不太正常啊！我上次看你那么严肃，还是我高考填志愿的时候吧。你到更年期了？更年期。你说说，人家家家长，你听听的都是催工作、催结婚、催生孩子，你倒好，啥都不催。劝我说不，我想让你过普通的生活呀。我知道，幸福的一种。但是我是你爸呀，我了解你，我怕你以后后悔。你说，以后有一天我奄奄一息了，躺在病床上，然后你就能在旁边看着我，像今天这样。想起咱俩今天的对话，你会说什么？咱俩全部密码多少？你<笑>你别把天儿聊死，行不行？<笑>嗯，我换个方式说吧，我询问法沙，我能去追啊？你班同学？哎，不是，那个年轻版文字王。我也喜欢，那我喜欢，我不用去追。我追不上，我也不惦记。那你敢保证你以后不惦记数学吗？不惦记配置？还是您比较会把天绕死。算了，睡觉去。林朝夕同学，在这漫长而美好的一生当中，只要你认真想做一件事情，无论从什么时候开始。从什么时候开始，都不算晚的。哎，哎，我小学的时候写这些作文，就老把你的话给套了什么，呃，高尔基、爱迪生、弗兰克林身上，还被老师夸呢，说博士多才。还有我的同学。说我是鸡汤林，我当时跟他们讲说，我不是鸡汤的生产者，我只是鸡汤界的搬运工
其实您说的是对的，我不该什么事情都唯唯诺诺的、患得患失的。不应该这样。我会去辞职，我要去学厨学。我会去找到培之，告诉他我喜欢他，就算他可能会拒绝我，我会照顾好你，也照顾好自己。爸，你看看，这附近熟悉不？来，慢点啊。嗯，小心不行啊，你爸都没什么反应。会不会是医生的问题啊？我爸跟三位大学医学院的领导很熟，要不然他给咱们介绍个好的。没事，你喝点水。啊，谢谢。马主任其实已经算这个领域的大牛了，他上次说的挺清楚的，我爸治愈的希望很低。我现在就想照顾好他。我给你们做点饭。不用麻烦了，等会叫我外卖就行。没事，做的很快。要不我给你雇个人吧。我一个人行啊。你一个女孩，万一有点什么事儿，你都抬不动怎么再说你也不能二十四小时看着她。我再想想，你最近对我和我爸都挺照顾，真的很感激，给你添了不少麻烦，谢谢。回来之后你跟我变得那么客气，我还真有点不适应。其实也有点不适应。你说在知识世界的时候，也没觉得回来之后天天看你这明星脸。啊，我我接个电话。好。我不想干了。你没听错，我不想干了。好，我马上过去。嗯、呃，可能有点麻烦你帮我照顾一下我吧，我得出去一趟。可以啊，谢谢。你你是不是碰上什么麻烦了？我去办一个离职手续。什么转正编制？一般。我要考三分大学社会系的研究生。都想好了。我在知识世界当着那么多人面说我要学数学，总不能食言吧？而且我也想清楚了，百分之一的可能也比什么都不做要强。如果我爸一直这样下去，我就继续他的研究。你早该这么做了，没必要委屈自己
我我去收拾一下。嗯，那个，那我给你们点外卖吧。不用，等会儿我自己点就行。呃，也行。那那那个，你你等我。前辈，感谢大家最近对我的帮助，然后我确实学到很多，谢谢。戏那么多，演给谁看呢？以后又不会再见了。我听我姑姑说，你是一个很努力的人。我最欣赏这样的人了。你耍这些心机有什么用啊？当面一套，背后一套，还高材生呢。幸亏没让你进我们家门。宁夏要是都培养像你这样的大学生啊，早晚得黄。人和人之间是需要相互尊重的，主任。但是您知道很多像我这样的女孩子为什么要刻苦学习吗？因为只有刻苦学习，才可以让他们的精神还有经济独立，才可以让他们有勇气拒绝不喜欢的男生和事情林朝夕同学，在这漫长而美好的一生当中，只要你认真想做一件事情，无论从什么时候开始，都不算晚的。妈。我出门了，哦，早跑回来。好。哎，你说你打扮的，你是跟个鬼似的，又哪儿瞎混去啊？你管不着。回来。过来过来。你又怎么了？那个，西西他爸怎么样了？他还哪戏问出来了呀？爸，您还会关心人呢，我以为您脑子里只有打麻将和数钱呢。别给我臭皮啊！说正事儿。林叔醒了。啊！哎，等等等等等等等等等等。醒了。是。都出院了，但好像更严重了，连话都说不清楚了。这样啊？哎，你你找个时间，晚点说我去看看人家啊。据说是爸点儿心意。行呀，爸。啊？干嘛？钱啊！丫头，就这点钱你都你都跟你爸算啊？不是，你不是说你的心意吗？我掏钱算怎么回事啊？就生你！哎，拿着。就这儿。回来报账啊！多罪少补。这给我买啥的呀？算了算了，少我替你垫了。哎。是出不起，败家汉。林叔，要不要吃点水果？哎，老陆，你在哪儿呢？家、啊，在家是吧？来，开门，我在你家门口。啊，我说我在我朋友家呢。女的，是吧？男的。好，来，拍张照片给我。这不太好吧？你赶紧拍照自证，要不然你告诉你的地址，我现在立刻过去。老陆。
，现在怎么像个怨妇啊？你现在处于非常时期，不能再有绯闻了。我怕你脑袋一昏又忘记自己什么身份。你给我记住了啊！有事儿瞒着任何人，也不能瞒着公司，我记着呢。老陆，我说你怎么能不相信我呢？你等我一会儿，我给你拍张照片。嗯。收到了吗？收到了。这谁呀、啊？我爸的一个朋友，我来人家做客，这还没聊完呢。没别的事儿，我先挂了啊。啊，拜拜，就这样。哎，你爸谁呀、啊？啊？什么情况啊？我们就是朋友，陪你去医院，跑前跑后，差点引起医院骚动，还帮你照顾你爸，这能是一般朋友？真的就是普通朋友，外加校友罢了。那个，你出去别乱说，尤其是你们店里那几位朋友圈打卡，传出去对他不好。哟，你这么关心他，谁说你俩没事儿？我想起来了，那天他还说什么共同。是不是被我说中了？培植，培什么培植？你这个娘的，你还要什么培植？我我我先不跟你说了。哎，师傅，我想问一下，您刚刚拉的人去哪儿了？那边。啊，谢谢。您好，美女，第一次来吧？办卡吗？我们这儿拳击、散打、跆拳道应有尽有，活动期间打五折。您走遍全城都找不到第二个这个地方了好久不见，好久不见。你不热吗？第一次见你这么紧张，其实以前也紧张。每次去你家的时候
，只是当时做了准备，所以隐藏的比较深。你去德国之后，我给你发过挺多封邮件的，你有收到吗？你为什么不回？你什么时候回来的？晚上八个月零二十七天了。啊，哦，我刚刚在那个外面还看到你的海报了。呃、啊，我现在是这儿的拳击教练。以前听你说，小的时候你爸教你打拳，我没想到你现在在做这方面工作。谁能想到？谁能想到，我能在这儿遇到你？你是故意在躲我？我觉得我没学数学，无法弥合时空。你觉得我找你来是因为数学吗？可惜，回顾是美好的，现实就是这样。所以我只是一段回忆。你知道吗？如果按照我原来的性格的话，我肯定。现在会站起来，然后开始跟你说对不起、打扰了，然后忍着泪离开。但我今天要换一种方式。各位，我耽误大家一些时间，我有一些话想说。我一直喜欢他，我暗恋他很久了。啊！哇！他是我们没有谈恋爱，因为高中一毕业他就去了德国，一声不吭，人也不见了。今天老天爷让我又一次遇见了他，所以我不会让他第二次再溜走了。我拜托各位帮我看好他，我以后就来这儿找他。如果有一天我找不到他，他又不见了。我挨个找你们算账。啊，好，好，你要先要赔偿，听你们的啊。到哪儿都跟着，上厕所也跟着。我今天有事先回家了，但我还会再来的。随时欢迎啊，赔偿。可以啊，兄弟，这妹妹有点意思啊。眼睛盯着对手啊！重心放低，这，注意力集中，腰带上，来，继续，走，肘放低，继续，左右左，好，注意步伐啊，左右左，低头，地板啊，左右左，低头出拳啊，来，左右左，低头，过来。来，左右低头。你如果当年再坚持住的话，那金腰带，咱不说有十条八条总有了吧？哎呀，岳哥，你太抬举我了，比我厉害的人多的是啊！你别跟我假谦虚啊！你告诉我，当年咱们在一起，谁能比你厉害啊？啊？哎呀，这千不该万不该，不该为了应付你那个老丈人去考什么交际。你看，你看，现在全是，多好，四十多了吧？哎，你们吃，你们吃
。于太爷，啊，我爸年轻的时候很厉害吗？嗯，什么叫很厉害？那是相当厉害的，一双铁拳，豪气万丈。那是当年我们永远的神，<笑>号称打遍长江难无敌手。他的愿望呢，是一直往北打，一直要打到哈尔滨。他没想到呀。刚进东北就碰到你妈妈了，直接被你妈妈干掉了。<笑>哎，爸，你说话重一点。<笑>哎，用你们学校那些词儿叫，哦，那个什么什么，珠联璧合，情投意合。你你呀，就是你爸爸妈妈合出来的。<笑>嗯，来来来来来，爸。<笑>我以后也想打拳。你还是好好学习，拳击可以当做业余爱好。苏辉，师傅，能麻烦您帮我开快点吗？好的。好，谢谢。客气。吉祥，哎，我爸呢？回来了，这儿呢，过来看看。怎么回事？你过来，我跟你说，你走了之后，你爸突然就醒了。就把我们说的那种状态，以为自己二十多岁正青春，还问我是谁，为什么会在他家？我只能实话实说，我说我是你女儿的朋友。你怎么不跟他说女儿呢？他一旦意识到自己又老了，接受不了怎么办？你爸当时看见我手机了，他太聪明，他摆弄两下就意识到不对劲儿，问我现在是哪一年，我当时都懵了。我想我该不该说实话？突然，我灵机这么一动，想到那天咱刚到医院，我不是跟你说你爸也先生穿了吗？我就骗林叔说：“我说林叔，你是从过去穿到未来了。现在是二零一八年，我就给你爸看家里各种家用电器、电视、电脑，还有手机。你爸心，他真以为自己是从过去来的。你怎么能骗他呢？我也没办法，当然情况紧急啊。不过你想啊，你爸现在接受了这件事儿，他就不会再被这件事情打击到了。”也就不会陷入宕机状态，你不就好照顾多了吗？不是，童年总会被戳破的一天吗？他到时候发现自己四十多岁的生活过得很糟糕，想回去又回不去，那白白浪费二十多年时间，打击更大了。所以你得让他知道，他能回去，这事儿咱经历过。给他一点希望，设置一个困难的目标，告诉他完成之后就能回去。先让他安安稳稳的生活，你再一点一点的给他灌输。让他慢慢接受现实，不就 OK 了吗？嗯、他看的什么呀？啊，林叔听我说，现在网络特别发达，什么都能看。他就跟我说想看九四年世界杯，我教他怎么用电脑上网，他自己找的。他上次碰电脑，整个人都崩溃了。这次，倒是能老老实实坐那儿看一下。没说你这还真能有点用，是吧？我就说我这方法还不错。反正如果是我，我肯定不敢用，我怕我爸崩溃。那就先试试看吧。你是故意在躲我吗？我去德国美学数学，辜负了你和师傅。你觉得我找你是因为数学吗？回忆固然美好，但现实就是这样。越对自己狠，得到的越多。你觉得呢？
只做一个普通人。书照什么劲呢？军师，他现在只是一个初三的学生，你让他去学什么少年大学的数学班？我儿子本来就是数学天才吗？他是什么数学天才？简短的描述一下刚才发生的情况。呃，我这录着音呢，留个档。我跟我女儿正走着呢，就听到身后汽车声音特别大，一回头看见那车，斜着就冲过来了。幸亏我女儿反应。拉了我一把，然后车就撞过去。回来了。你想起我来了？哦，没想起来，但我知道你是我女儿。你看桌上有你照片嘛？电脑里有你档案，而且这屋里用的都是女孩东西。这是我房子，由此可以推断，你不是我老婆就是我女儿。但你年纪小，你就是我女儿。你这脑袋受伤了，但还挺灵光。我天才啊！哎，这儿的计算机系统和网络比我在美国打比赛时候先进多了。由此可以推断，这小子说的是真话。嗯，我确实过去来的。哎，刚才我在网上搜索了“超越时空”四个字发现信息量巨大。啊，社会是发展了，在这个时代，超越时间和空间，不稀奇了，不稀奇。八成人搜到一堆小说。呃，稀奇还是稀奇的，所以这是个秘密嘛，我我们俩帮你保守这秘密。啊，好，我还怕你不相信呢。还信？那个即将都跟我说了。啊，对我解释半天呢，才相信。啊，哎，那个。你俩能不能带我出去转转？我特别想看看二十多年以后这世界变成什么样。可以啊。嗯，那行，那个您去客厅等我，我收拾下咱就走。你别老您您的呗，你这别扭。虽然吧，咱俩理论上是父女，但是同龄人，年纪差不多。嗯嗯。以后你就叫我老林，我叫你小林。小林，老老林。您你出去。别叫爸啊，千万别叫爸，我打扮一下。我这心里没底了，你爸是不是有点兴奋过头了？你你先帮我稳住他，那个我给马主任打个电话。哦，行，快去快去。迟到了。怎么上来了？没事，我看着。爸，你等我一下，我扣完钱咱就走。我找您，出事找您付款吧。好，一共七百六十八元，收好您的小票。好，谢谢
时代发展。坏了，我今天我真的太高兴了，我都不想回去了都。那肯定，这中国人发展速度，二十几年前的人肯定没法想。没法想，没法想，来来。压惊，嗯，嗯，嗯，哎，老林，你说的这样那么好，你要不就留下来呗？不行，我还是得回去，我还得为社会发展做贡献。你想，大家都像我这样一步到位，都享受了，那谁建设？你看看，老林这觉悟，嗯，高，不是，而且吧，我现在二十岁。你说我我这身体也都四十多岁了，我还有大好青春，我没体验呢。我要留这儿了，我是不是亏二十多年？嗯嗯嗯。哎，而且你们呐，你们说的这一点是对的，就是我不应该是平白无故闯过来的，我肯定有我的使命，我有我有任务，对我我我只有完成这个任务，我才能回去，要不然我回不去。但问题是我不知道我这个任务是啥。哎，你们知道吗？那棘手了，这个比较棘手。哎，没事儿，不急，你这不那么多时间呢，对吧？慢慢来。嗯，慢慢来，先玩。哎，先玩。对，先玩。哎呀，回去我就把九四年世界杯我看一看。我刚看到那个预选赛，我必须看看到底谁是王。嗯嗯，我记得好像是。忘了，哎，老林，我敬你一杯。哎，哎，我也来。网上很多东西能看的啊，想看什么都行。哎呀，太好了 ！Yes！ 啊你又跟我客气，这不回到现实了吗？怎么，你觉得知识世界是虚假的？你知道我不是那个意思啊。<笑>哎，对了，嗯，我找到裴志了。他回国了。我今天就碰到他了。你肯定想不到，他现在在拳馆做教练。你没认错人吧？没有。我们连可以用剑都不会，是得搞清楚。四年说长不长，说短不短，人是会变老办法。金枪来了，金枪来了，金枪！金枪！金枪！金枪！金枪！金枪！金枪！金枪！金枪！金枪！金枪！感谢大家对金枪的支持，咱们注意安全，不要围在这儿了啊！好吧，谢谢你们。
世界是片海洋，你的微笑是破烂的墙，治愈我的慌张。那个最疼我的人呐、啊，一路带我追赶着星光。却把自己遗忘，记得呜呜呜，趴在爸爸的肩膀，叫我呜呜，去张开翅膀，飞往想去的地方。你呵护着我，就像心安的屋檐。的风挡雨每天，无论在哪里，如初的牵挂从未改变。也陪我跋涉时光的深深浅浅，走过每个季节。趴在爸爸的肩膀，叫我呜呜，去张开翅膀，飞往想去的地方。也陪我跋涉时光的深深浅浅，走过每个季节。